State for Science, Technology and Space is here, Dr. Jitendra Singh, so I request him to speak a few words. Congratulations, India. <laughs> Congratulations, ISRO. <laughs> and while the whole world watched this with bated breath, it is indeed, indeed a sunshine moment for India. Thank you, Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, for making this happen by opening up new vistas for India's space sector and telling us that sky is not the limit. <laughs> Thanks also, Honorable PM, for giving us the confidence, the courage, and the conviction to reach out to the stars and to discover the mysteries of universe beyond. And thanks also for making us realize the enormous potential of our space fraternity. Uh, thank you, everybody, for spending your time watching this mission uh, and also supporting us and congratulating us. And we joined the entire country. Uh, we are very proud of the fact that we could do this mission, uh, Aditya L1 mission, just following the Chandrayaan-3 uh, activities. And, uh, and all of you are aware that the lander and the rover are still functioning. And our team is, uh, with the scientific instruments, doing a lot of work now. And uh, good news is that the rover has moved almost 100 meters from uh, the lander. And uh, we are going to start the process of uh, making the both of them sleep in the coming one or two days because uh, it has to withstand the night. So until we see, hear about them later, so I would like to say big thanks to each one of you for the support and encouragement and blessings that you are giving to us for continuing the work uh, of uh, building the very strong space infrastructure and capability for India, and which will be becoming the, one of the strong pillars of science and technology for this nation. And thank you so much for, once, for the contributions once again, and wish you all the best for meeting you until for next mission from Sadi Savan Space Center. Thank you. Thank you. 
ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಎಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಅಂತಾನೆ ಕಟ್ ಸಿ ಎಸ್ ಎಂ ಹೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಕಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪತ್ತು ಆ ಸಂಪತ್ತಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬಹಳ ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಗ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆರೋಗ್ಯ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಜವಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಆದರೂ ಕಷ್ಟ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲದ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸಮಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿಬೇಕು ಅದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಆ ವೈದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮುಂದಿಟ್ಟದ್ದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜಾನಂದ ತೀರ್ಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮಾಸ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಜ್ಜಾನಂದ ತೀರ್ಥರಿಂದ ಭಾಗವತ ವಿಶ್ವ ಸ್ಕಂದ ಹಾಗೂ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂದೇಶ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವನು ಆನಂದದ ವಿಕಾರ ಅಲ್ಲ ಆನಂದವೇ ಬಹಳ ಇದೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಂತಂತೇವೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಏಕಾಗ್ರತ್ವ ಅದರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಹಳ ಇದೆ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಚರೋ ರವಿಹಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಚುರ ಪ್ರಕಾಶೋ ರವಿಹಿ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತೆ ಅರ್ಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಒಪ್ಪುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆನಂದ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವೇ ಹೊರತು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಇದೆ ಕತ್ತಲೆಯ ಭಾಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರಕಾಶದ ಭಾಗ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪ್ರಕಾಶದ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕಾಶ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಕಾಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಬಹಳ ಇಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಕತ್ತಲೆಗಿಂತಲೂ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಕಾಶದ ಭಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರದೊಳಗಿನ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೂರ್ಯನೊಳಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವನೊಳಗಿನ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನೊಳಗಿನ ಆನಂದ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ನ
ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ ವಿಜಾತೀಯಾಲ್ಪತ್ವಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಾಚುರ್ಯ ಅಲ್ಲ ವ್ಯಧಿಕರಣ ಸಜಾತೀಯಾಲ್ಪತ್ವಾಪೇಕ್ಷೆಯ ಅಂತ ಅವನೊಳಗಿರುವ ದುಃಖಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರೊಳಗಿರುವ ಆನಂದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅವನ ಆನಂದ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಹಳ ಇದೆ ಅಂತ ಕರೆದತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಭಗವಂತ ಆನಂದಮಯ ಕಾರಣ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಇರೋದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೀತು ದೇವರನ್ನು ಆನಂದಮಯ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಇದ್ದವ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಇದ್ದವ ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ದೇವರು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂ ಯಥಾ ಉಪಾಸತೆ ತದೇವ ಭವತಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರಿಗೆ ಆನಂದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗಿರೋ ಆನಂದವನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆನಂದಪೂರ್ಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರೂ ಆದಂತಹ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆದ ಕಾರಣ ಮೊನ್ನೆಯ ದಿವಸ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ಡಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಅವರನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅತಿ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೇಡಿದನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಗವಂತ ಸೀತಾರಾಮಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಿವತ್ತು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಏನು ಹದಗೆಟ್ಟು ಇವತ್ತು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರೂ ಈಗ ಅವರು ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅದಪ್ಪರೆ ನಾಳೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸುಧಾರಿಸಲಿ ನಾಡಿನ ಜನತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವರು ಮರಳಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ದಿನ ನಾವು ಕೋಟೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಂಜನೇಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದೀವಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಧ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಬಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಹಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೂ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳು ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಹಗುರವಾಗಿ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಿಂದೆ ಹದಿನೇಳು ಜನ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತೊಗೊಂಡಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಿರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಒಬ್ಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎನೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹದಿನೇಳು ಜನನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆ ಸರ್